Կարիերեկո, նախորեին ուր գիշերին վիեննայում ավարդվեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բարձր մակարդակի հանդիպումները, եհակը մինսկ խմբի համանախագա երկրների արդգորս նախարարների նախաձերնությամբ, եհակը մինսկ խմբի խմբի համանախագաների մասնարսությամբ, այստեղ թերևս պետք է նկատել, որ Հայաստանի Հանրապետյան նախագահի Ինչև է, սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ միջազգային և ամվտանգության հարցերի հայկական ինսիտութի ռեկավար Ստեպան Սավարյանի հետ բար երեկո։ Հանդիպումները ավարդվեցին, տեղի ունեցավ Հայաստանի և ադրբեջանի նախագանների հանդիպումը, արդեն նշացս ձևաճապով, այն ու ետև տարացվեց հայտարարությունը, եակը մինսկի խմբի համանախագաղող երկրների ա Ես գիտեմ ակտիվ հետևել եք այս ամբողջ զարգացումներին, ձեր գրարումներից, հայտարության տեկստը կարջ ծանոտ է, հիմա տատելով այս հայտարությունից, որոնք են հանդիպումների դերական կամ դերական նրպերանգներ Այնպես չէ, որ հանդիպման կողմերի բոլոշահերը բավարարված են, հետևաբար դասական կոնվլիկտա բանությունը ստիպում է և բանակթյունների տեսյունը մեզ ստիպում է այն անվանել ոչ ոգի բանակթյուններ, բայց Հայկական կողմի հաղթանակ կարող էր լինել, չեր կարող լինել, կարծում եմ չէ, որով հետև կոնվիկտ է և եթե կողմը առաջադրել է իկս թվով պայմաններ, կամ դրել է իկս խնդիր և այդ խնդիրը լուծվում է, որի արդյունքում կողմերի շահերը մասնակի որեն են բավարարվում։ Բայց հիմա սա ոչ ոգեր։ Սա ոչ ոգեր, դասական տեսության, բանակցունեի տեսության շարջանակներում, սա բացարիք ոչ ոգեր։ Թե որպեսի պացատրենք ուրեմը հասցիական գնեհատական ապրելան կարորյան պատերազվեն, այսինք հստակ ասել, թե ով է ագրեսորը և ով է ագրեսիայի զոհը։ Եգրորդ պահանջը եղել է ուրեմը մոնիթորինգի և հետաքնությունների, ուրե� Հիմա ինչու եմ ես ասում ոչ ոգի, որով հետև եթե մենք առաջադրել ենք երեկ խնդիր, որոնք պիտի լուծվեն բանակցուներ վերսցելու համար, ապա այժմ մենք կարող ենք ասել, որ այդ երեկ խնդրից երկուսի վերաբերյալ է ընդրանքեն։ Այլ նաև երաշխիկ տալ, որ իրենք այս բոլոր պարտավորությունների կատարման երաշխավորն են։ Եվ նույն պահին ադրբեջանը խաղթում էր այդ երաշխիկ։ Իրավացի եք, ադրբեջանը դրևս խաղթելու է այնքան, կա� Հիմա կանի որ այդ երեկ պահանջներից միայն մեկը դերևս բավարարված չէ, մեզ դասական տեսությունը ստիպում է ասել, որ սա ոչ ոգի է։ Հիմա ինչու այդ մեկը ապահովված չէ և դերևս ամբողջ հանդիպման առազնահատկությունը 
Ուրեմ են տեսեք մինչև վերջի պահնել Հայաստանի Հանապեցյունը պարսավույ մակարդակով հրաժարվում էր հաստատել հանդիպման հավանականություն, այսինք ալիևի հետ դեմարդեմ հանդիպման հավանականություն։ որ այդպիսի համաձայնություն պաշտոնական երևանը տվել է այն բանից հետո, երբ արնվազը իրեն հայտնի է դարձել, որ երկու պայմանները բավերարվում են։ Եվ աստ որում ինչպես ասեցի բավերարվում են երկուսնել միջազգային երաշխիքների արկայությամբ։ Եթե մենք ընթերցենք եակը մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարություն այս կապակությամբ, մենք կտեսնենք, որ այն տեղ ուղակի բարացիորեն ստանձնում են այդ պայմնարովասյունների կյանքի կոչման պատասխանատույի և հանձնարույի դերը։ Ուրեմը ինչ են գրել այն տեղ, այդ նույն միջազգային երաշխեքների հետ կապված, ուրեմը եթե նաև ուղակի որեն ադրբեջանի անունից հայտ Հիմա ընդիմախոսներ անշուշտ ինձ կհիշեցնեն, ինձ եվ ձեզ կհիշեցնեն բազմաթիվ նման պարտարոսներ, որում խաղթել են։ Իրավացի են, բայց եկրորդ խնդիրը, որ իրենք ասում են, դա այն է, որ իրենք պարտավորվում են ապահովել 94 և 95 թվականին ստորագրված համաձայինագրերի, հրադարդարի համաձայինագրերի կատարումը։ Սա մի խնդիրի այդ և վերադարնում ենք ադրբեջանի առաջարկներին։ Եստեղ միջանկյալ ասեմ, որ մինչև հանդիպումը ադրբեջանը դնում էր հետևյալ պահանջները։ Նա խարաջինը փորձարեց դիվանակիտական խողովակներով այսպես աս հասկասնել, որ 94 և 95 թվականի հերադատարի պայմանագրերը դրանք ուժը կործրած պայմանագրերը բայց վերադարձրեցին, պաստացի մերջ վետ ադրբեջանի այս դիր կրոշումը և ասացին, որ մեր ընդանուր հիմքը դա 94 և 95 թվականի հրադաթարի պայմնագրերն են և մենք բոլորս այսպես ստանձնում ենք այն ապահովողի դերը։ Սա մեկ միջազգային երաշխիք, որի մասին, որի երևանը պահանջել էր։ Եգրորդ խնդիրը դա հետաքնության մեխանիզմի և մշտադիտարկման մեխանիզմի ներդրման հարցներ։ Եվ տեսեք ես տեղ նույնպես հանդիպումից բարացի որեն որեր առաջ պաշտոնական բակուն հայտարարեց, որ ինք կհամաձայնի դրան միայն մեկ դեպքում, եթե հայկական զորքերը դուրս բերվեն լնային Հառաբաղի տարածքից գրված տարածքներին, այլ նաև բուն լղիմին նույնպես և սա էր ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը, բայց ակն հայտոր են այս մի պահանջը նույնպես չի բավար արվել ադրբեջանի հետևաբար, իհարկը մենք կարող ենք ասել, որ հայկական կողմի պահանջ թերևս երևի սա է հիմք տալիս, որ ոմանք ասեն կամ փորձեն ներկա ասնեն զուտ կարոշական նկատարումներով այս բանակթյուններ, որպես ներողություն, այս հանդիպումը, որպես հաղթանակ և պարտություն տարբերակ, բայց ես ապահովվեցին ավելի շատ պահանջներ, այս սա է հետաքրքիր և սա պիտի մեր ուշադրությունը գրավի, որով հետեմ չում, երկու տարի առաջ արդեն ուրեմ են միշնորդների շրջանում իհայդ եկկավ շատ լուրջ բանավեջ, երեկ տեր Վրանսյան և միացալ նահանգները ասում էին, որպեսի դա տեղի չունենա, եկեք տնենք մոնիտորինգի և հետականության մեխանիզմ։ Հավերաբար կեիշեք 2014 թվականի Մայիսի 9-ին կարնեգի հիմնադրամում ջեմս որլիքի ելույթը, որտեղ նա առաջին 
մենք իհարկե Ռուսաստանին ու Իրաքն ի նկատի ուներ եւ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանին ի դեպ երկրների անուններ չտրվեց բայց ակնհայտորեն խոսքը դրա մասին էր անցած տարի ակնհայտ դարձավ թե որն է Ռուսաստանի դիրքորոշումը այս խնդրով նա էլ է ասում որ պատերազմի եգնում տարածաշրջանը բայց եկեք այդ պատերազմի կանխելու համար համաձայնեք իմ խաղապահ ուժերի տեղակայմանը ինքը երկուսի լուծումները տարբեր էին գնահատականները նույնն է Եվ ապրիլյան քարորյա պատերազմը ստիպեց Հայաստանին հստակ գիտակցել թե որոնք են ռազմական գործողությունների կանխարգելման առաջ մեխանիզմներ եւ այստեղ կարծում եմ Հայաստանի բարձրաձայնումները էապես գտնվում են այն նույն դաշտում ինչ միացյալ նահանգների եւ ուրեմն են եվրոպայի համանախագահներն էին ասում որովհետեւ ըստեղության նաեւ հայտարարություն արվեց ռուս խաղապահների մասով կը հիշեք Սերսարքսյանի հայտնի հարցազրույցը դրա անհրաժեշտությունը չկա դա քննարկվել է նախկինում կազանում բայց այժմ առավելքան չկա հատկապես երբ պաշտոնական ստեպ անակերտում նույնպես ուղակի բացառեց որ այնտեղ բացի հայ զինվորից ուրիշ որևէ է այլ զինվոր եւ կոնտինգենտ չի տեղակայվել հետևաբար պատահական չէր որ հայկական կողմի պահանջները եւ պայմանները ավելի շատ համընկան արևմտյան դերակատարների հետ քան ադրբեջանի եւ այս արդյունքում սրա արդյունքում մենք երկու պայման ունեցանք բավարարված եւ հետաքրքիր է այդ նորից վերադառնանք նրան որ մինչ վերջի պահը ոչ բաքում ոչ Երևանը չեն հայտարարում հանդիպման մասին իդեպ ես նաեւ 3 ուշի ուշով հետևում էի ադրբեջանական լրատվամիջոցների արձագանքին եւ ոչ միայն դա կապված է նրանից թե որ կողմից ինչ պահանջներ կբավարարվեն բայց ակնհայտորեն Ալիևին բացատրվել է որ եթե ինքը չմիանա այս պահանջներին ինքն հետաքննության մեխանիզմի եւ մշտադիր տարբեր մեխանիզմին ապա այդ դեպքում հայաստանի եւս մեկ պայման կբավարարվի առնվազն դա ագրեսիայի որակման խնդիրն էր եւ ես խորապես համոզված եմ որ սա եղել պատճառը որ Իլհամ Ալիևը անգամ հրաժարվելով մյուս երկու պահանջների կապակցության դրված նախապայմաններից զորքերի դուրս բերում եւ այլ եւ այլն այն ու ամենայնիվ ստիպված էր գնալ համաձայնելու այս մեխանիզմների ներդրմանը եւ որի պատճառով այ եթե մենք դիտարկենք ընդհուպ միջև այժմ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում արձագանքներին մենք կտեսնենք նրանք բացառապես հղում են կատարել հայկական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվությանը որովհետեւ ադրբեջանական կողմ պաշտոնական բաքուն կարծեք թե ամաչում էր սեփական հանրության ներկայացնել որ ինքը ըստեղության յետքայլ է կատարել իր նախկինում պաշտոնական մակարդակով դրված հայտարարություններից եւ պահանջներից եւ իրականությունը դա է Եթե քայլ է կատարել, ասում եք, հայտարարությունների, պայմանների, չգտեմ, այն ինչ գրվածը թղթի վրա համաձայն է։ Բայց մենք հիմա մինչև այժմ խոսում ենք դրական բաների մասին կետերի համաձայնությունների, որոնք մեր շահերից են, հա, ամեն դեպքում։ Բայց նաև բացասական է, որ արդեն ոչ թե թղթային է այլ իրական։ այս հանդիպումների ժամանակ չխոսվեց քարորյա պատերազմից հետո եղած սահմանների կարգավիճակի մասին ըստեղության տպավորություն այն է որ այս հանդիպումներով ամրագրվեց այն իրավիճակը քարորյա պատերազմից հետո որ ստեղծվել է թող որ փոքր թող որ չնչին թող որ կարևոր նշանակություն չունեցող բայց որոշակի կորուստի արձանագրում գիտեք ես ոչ կհերքեմ ոչ առանձնապես կհաստատեմ այդ մեկնաբանությունը ասեմ թե ինչու որովհետև նախ ընդհանուր առմամբ ինչպես չեն էլ թաքցնում ոչ միայն հանդիպման մասնակիցները այլ նաև ուրեմն փորձագետները ովքեր ու արտասահմանյան փորձագետները ինչպես օրինակ ժամեր առաջ միջազգային ճգնաժամային խմբից օրինակ Սաբինա Ֆրայզերը կարծիք հայտնեց հիմնական խնդիրը թույլ չտալ էսկալացիայի շարունակում այսինքն սա է եղել միջազգային հանրության համար դրված հիմնական նպատակ այնտեղ դետալների մեջ չեն մտել եւ Ալիևի հետ այդ սակարկությունը որ այժմ մենք չենք գնահատական չենք տալիս ագրեսիային իվնաս հայկական կողմի այդ առաջին պահանջի թերևս արդյունք է եղել նրա որ ըստեղության իրենք համարում են որ հետագա էսկալացիայի խնդիրը լուծել են եւ Ալիևը չի գնալ այնամաշտաբ կամ որևէ այլ սադրանքի բայց 
իրականությունը դուք ներկայացրեցիք թերևս նույնիսկ դիրքային են փոքրիկ հաջողություններին որոնք հասավ ադրբեջան ապրիլյան քարորյա պատերազմի ընթացքում այս խնդիրները կներեք եթե մենք սпасում ենք որ մինչև եւ լախ գնալու պատմությունից մինչև բան այս խնդիրներ պիտի ինձ քննարկեն չեն քննարկել խոսքը ընդամենը հայտարարությունների մակարդակում երաշխիկների եւ իրական երաշխիկների մասին է մենք խոսում ենք հայտարարության այս 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 երաշխիկներ նեղան մեզ համար շատ տրական կամ տրական լույսի ներքո սակայն եթե մենք նույնիսկ այդ փոքր ճնչին կորուստները որևէ կերպ չարծարցվեցին որևէ բան չասվեց որևէ տեղ չարձանագրվեց արդյոք սա նաև մեսի չէ որ ադրբեջանը խախտելով այդ երաշխիկները իսկ որ խախտում է մենք անընդհատ ականատեսենք եղել եւ նույն օրն էլ ականատես եղան կիշերը սահմանը կրակոսնելով եւ այլն հաջորդ անգամ կարող է եւս եւս այս պահին նորից եմ գրկնելու ընդհանրը կամ որոշումներ դրանք կյանքի կոչված չեն մեխանիզմների տեսքով եւ դրանք տեղի են ունենալու եւ ես առումով մենք պիտի արցանագրենք որ տակավին ռիսկերը նվազեցված չեն լինելու քանի դեռ մեխանիզմերը ստեղծված չեն երկրորդը թե ինչու այդպես ստացեց կներեք սա արդեն հայաստանի դիվանագիտության խայտառակ վրիպումների արդյունքն է որովհետև քանիցս ապրիլյան պատերազմից հետո էլ չեմ ասում 2014-ից հետո այս տաղավարում ձեր հետ միասին եւ Կարեն Պետրոսյանի միջադեպի հետ կապված գիշեք եւ ուրեմն 2014-ի ռազմական ուրեմն արկածախնդրության ամառային արկածախնդրության հետ կապված գիշեք ես ասում եի ես հիշեցնում եի որ փաստահավակ խմբի մեխանիզմ գոյություն ունի եւ ինչպես ադրբեջանը դա օկտագորտես լեռնային ղարաբաղում վերաբնակեցման խնդրով փաստահավակ առաքելություն ուղարկելու այնպես էլ մենք պիտի փաստահավակ առաքելության պահանջ ներկայացնեինք ուրեմն քարորյա պատերազմի հետ կապված եթե մենք միջազգային ճնշում ապահովված լինենք մինչև վիեննայի հավակը վիեննայի հավակում ձեր ասած խնդիրները կարտացոլվ էին բայց եթե մենք դա չենք հարել մի հանդիպան եւ եւ ես պատական չի որ հիշեցրեցի որ աշխարի ուժեղների շահագրգրություններն էլ միայն էսկալացիան թույլ տալը չէ նրանց դարդուցավը չի ադրբեջանին գնատական տալ կամ հայաստանի ուրեմն պահանջները կատարել եթե մենք մեր քայլերը չենք կատարել եթե մենք եվրոպայի խորթի խորթանական վիհաժողովում կամ եվրոպայի խորթում չենք դրել շատ հայտնի 2010 2001 թվականի պարտավորության խախտման հարցը եւ չենք պահանջել մոնիտորինգ եւ չենք պահանջել զեկուցող ի վերջո ի նկատի ունենանք որ սա ընդհանրը հանդիպում է մենք հունիսին էլ կունենանք հանդիպում եւ տակավին վաղ է խոսել բանակցություններ սկսելու մասին հիմա չունենանք այդ զեկույցը թո ունենանք հունիսին թո հունիսին ասեին գիտեք փաստավակ խմբի զեկույցը ցույց է տալիս որ ագրեսիան իրականացվել է ադրբեջանի կողմից ով էր խանգարում դա մեզանել մենք չենք արել հայաստանի հանրապետություն պաշտոնապես չի դիմել ես որքան կարող եմ հավասարապես մունատ կալ միջազգային հանրության վրա եւ մինսկի խմբի վրա նույնքան եթե ոչ ավել պիտի մունատ կամ հայաստանի հանրապետության արտակին գործերի նախարարության եւ հայաստանի հանրապետության նախագահի վրա որ սա չի արվել ու մունատ կալ պետ չի դժգոհել դժգոհել ահա պահանջել 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 բայց սա չի արել դրա համար ես մի փոքր հեգնեցի աս ոմանկելի դեպ սոցիալական ցանցերում կամ այս օրերի բացած բանավեճում այնպես չի որ վիեննայում մեր բանը բոլոր խնդիրները սեղանին դրված է ինչ է սեղանին դրված էր մեկ խնդիր թույլ չտալ որ պատերազմը լինի եւ ինչպես անել որպես բանակցությունները վեր սկսվեն եւ արևմուտքը պիտի խոստովան էլ իր երկարամյա նպատակին հասավ այս առումով հայաստանի շահերը համընկան հետաքննության մեխանիզմի եւ մոնիտորինգի մեխանիզմի հետ կապված եւ հիմա եւ որ ես ասում եմ հնարավորություններ են բացվել մեծ համար ի նկատի ունեմ հետեւյալը մեզանից եկավաց այդ մեխանիզմները գործունեն լինելու թե ոչ եւ այդ մեխանիզմը երբ որ մենք ասում ենք ադրբեջանը շարունակում է եւ որ մի այ եթե մեխանիզմը լիներ եւ երեք այս գիշեր տեղի ունեցած ի հետ կապված մեծ աղմուկ լիներ եւ մեծ process գնալ մենք հաջորդ միջադեպը չենք ունենա ու քանի դեռ դա չունենք մենք հասկանանք որ նախ ադրբեջանը դեռևս ժամանակ ունի քանի դեռ մեխանիզմը ստեղծված չէ այո սա դրանքների ժամանակ ունի այո մենք հասկանանք որ դեռևս խոչընդոտելու փորձեր լինելու են 
կամ ադրբեջանի կողմից կամ ադրբեջանի միջոցով թույլ չտալու որ մեխանիզմը աշխատի կամ մեխանիզմը ամրագրվի եւ եւ այսպես շարունակ այնպես չէ որ մեր դեմ բացվել է մի այսպես բան միայն եւ միայն հնարավորություններով ժամանակաշրջան մարտահրավերներ նույնպես շատ են եւ եթե հայաստանը հերթական անգամ ուղակի չկար ուղանա խաղը ճիշտ տանել ապա կներեք դրա համար պետք չի որևէ մեկին մեղադրել Հիմա ես կարծում եմ այս խնդիրները լուծելուց հետո պիտի պահը գա նաև այսինքն նախ մինչև այս խնդիրները չլուծվեն հայաստան բանակցությունների մասին խոսել իմաստ չունի իդեպ եւս մեկ անգամ ուզում եմ ես դրան պիտի կա իդե հիմա բանակցությունները կարծում եք դուրս եկան փակ ուղուց թե տեր վաղ է այդ մասին խոսել մենք իրականում դերևս վաղ է ասել որ բանակցությունները դուրս եկան փակ ուղուց ես վստահ եմ որ ներկայիս ուրեմն իրավիճակում անգամ հնչող հայտարարությունների կոնտեքստում բանակցությունները դատապարտված են լինելու ձախողման բայց մենք պիտի հրաշալի հասկանանք թե ինչ է հաջորդելու դրան եւ պիտի թույլ չտանք որ դրան հաջորդի պատերազմ այժմ գոնե ապրիլի 2-ից 4-ի այն կորսված ժամանակատված երբ կարող էր ունակ հայաստանը ճիշտ հղում կատարելով եւ Կոսովոյի եւ Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի միջադեպերի նախադեպերի վրա ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն եւ այդպիսի պահանջ առաջադրել նաև միջազգային հանրությանը այժմ մենք պիտի հասկանանք որ բանակցությունների ավարտը ոչ թե պետք է նշանակի ուրեմն նորից պատերազմ որ բոլոր մի կողմ քաշվեն ասեն դե մենք մեր անելիք ինչ կան կարող ենք արեցին չստացվեց դե հիմա գնացեք պատերազմով լուծ ոչ բանակցությունների տապալման դեպքում մենք պիտի այս ընթացքը օգտագործենք միջազգային այդ ճանաչման արշավին ուղությամբ արցախի եւ խնդիր այդ ուղությամբ տանելու ձեր ամենասկզբի գնահատական այն էր որ սա պարտություն կամ հաղթանակ չի ոչ ոքի արդյունքով է ավարտվել սակայն ընթացը երբ որ շարադրում եք մեզ համար դրական կամ դրական ներփերանները ունեցող կետերը ստացվում է որ մենք ավելի շահեկան վիճակում ենք այդ ու ամենայնիվ այսպես կարծում եք որ ամրագրվեցին այս իմաստով բակվի թեկուս մարտավարական պարտությունը այո եւ իմ նկարագրատը թերևս մի մասն է նրա որ բակուն բավականին լուրջ փակուղու մեջ է որև մեկը թող այն տպավորություն չունենա թե մի քանի դիրք վերցնել նրան մեծագույն առավելություններ է տվել դիվանագիտության մեջ քավլիցի իդեպ մենք դա տեսանք նաև ռեալ բանակցային մտնոլորտի եւ նաեւ արժունքների առումով հիմա իհարկե է ալիև կարող է իր սեփական փիարի համար ներկայացնել որ մի քանի բարձունքներ կամ մի քանի 100 հեկտար տարածք ինչպես խոսվում է այս օրերին ուրեմն եթե վերադարձրել բայց համենայն դեպս նա այլևս գիտի եթե ոչ այժմ ապա մեխանիզմի ներդրումից հետո ինքը խնդիր է ունենալ լայն ամաշտաբ ռազմական ագրեսիայի դիմելու առումով իսկ են բանակցային գործընթացը տապալելու հնարավորություն բայց թե առաջարկելու տեղ չունի որովհետև խոստացել է հետ բերել ամբողջը նա այժմ չի ել համաձայնվի եւ նաեւ Երևանը չի համաձայնվելու ես դրա մարեմ ասում որ բանակցության բուն բանակցությունների համար ռիսկերը վերացված չեն մի գուցե է պատերազմի համար ռիսկերը փոքրինչ չասեմ շատ բայց փոքրինչ նվազեցված են բայց բանակցությունների համար ռիսկերը նվազեցված չեն ոչ թե բայց մի գուցե այս մարտավարական պատմը պարտություն է ստիպի փոխհատուցել էլիսա համանին իրավիճակը լարելու ադրբեջանի համար էլի դա շատ շատ գործոններից է կախված այս պահի դրությամբ համենայն դեպս գոնե մի շնորհ երկրները ֆորմալ հասկացրեցին որ իրենք պահպանելու են խաղաղության հրադադարի պայմանագիրը ադրբեջանում սա արդեն սկսել են անգամ դիմադիր քաղաքակերտներ սկսել են անկալել որպես հակամարտությունը սառեցնելու հերթական որոշում եւ խոշոր հաշվով այդպես է խոշոր հաշվով որովհետեւ այո քարորյա պատերազմը նաեւ վերին աշտանի կարծրացրել է հասարակական տրամադրությունները եւ փոխզիջման մասին այս պահին ոչ Երևանում ոչ էլ բակվում որով մեկը չի խոսում եւ իսկ լավրոնիկների հայտարարությունը որը արագ պետք է տեղաշարժել հունիսին հաջորդ հանդիպումը դեռ դիվանագետի ինչ պիտի հայտարարեր 
դիվանագետի պարտականությունն է ինչպես մեկ անգամ ասվեց համանախագահներից մեկի կողմից շատ անկեղծորեն մշտապես լավատեսական հայտարարություններ անելու նրան հարստվեցին ի դեպ շատ հետաքրքիր էր լավրովի ընտրված հարցը ասեցին իսկ հայաստանի եւ ադրբեջանի նախագահների հանդիպումները շատ թեժ էին նա եւ այս առումով հնարավոր համարում եք լուծումների փնտրտուկը նա չանդրադարձավ թեժության այո շրջանցեց այդ հարցը եւ ընդհանրապես նա ասեց որ դե եթե չլինեին փոխզիջումներին հավատալու ուրեմն այսպես ասած հանգամանքը չէ լինի նաև process այսինքն իհարկե ռուսաստանը եւ մյուսները փորձելու են ցույց տալ եւ ադրբեջանին հանգստացնել կամ հայաստանին հանգստացնել որ եթե պատերազմ չկա պիտի բանակցությունները շարունակվեն բայց նույնիսկ եմ կրկնում մենք նաեւ պիտի զգուշանանք իմիտացիայից մենք 2011 թվականից այս կողմ իրական բանակցություններ չեն կունեցել մի կողմ եմ թողում որ ես նայ նույնիսկ բանակցություններ չեմ անվանելու մինչև 2011 թվական տեղի ունեցած որովհետեւ դրանք հայաստան ադրբեջան ձևաչափով տեղի ունեցած հանդիպումներ էին բայց 2011-ից հետո քաջությունը չունեցանք դնենք ասենք կներեք այս ձևական հանդիպումները ես ինչի համար են սրանք ախր ընդհանրապես ֆոտոսեսիաներ են որովհետեւ որևէ բան չեր քննարկում լավագույն դեպքում հայտարարվում էր որ վստահության միջոցների հարցեր են քննարկում լարվածության թուլացման հարցեր ավելի լավ է բան հանդիպումներ քան պատերազմ ահա եւ այլ բայց կներեք ես նորից եմ վերադառնում եւ ուզում եմ հայաստանը երբ փեք չմորանա դա կոսովոյում միակոմանի ճանաչման գնացին այն ժամանակ երբ հասկացան որ բանակցությունները չեն աշխատում եւ կոմպրոմիսներ չկան այժմ այդ կոսովոյի ամպերը վերինաշանի կուտակված եւ խտացված են լեռնային ղարաբաղի գլխին եւ հայաստանից ու արցախից է կախված մեր ճանաչման process-ը ճիշտ տանելու ես ոչ թե ասում եմ այս process-ը այսպես ասած լավն է թե վատն ես ասում եմ այս process-ում կան հնարավորություններ ամրապնդելու խաղաղությունը եւ բանակցություններում ապացուցելու որ ուրեմն այլ տարբերակ չկա քան արցախի ճանաչումը եւ այս խնդրի հանդիպումը միջազգային երաշխիքների ներքո դե ճանաչման մասին շատ են խոսել օրինագիծը զինապահեստից հանել ցուցադրել եւ այլն եւ այլն հայաստանը քանի թե ճանաչել ով կճանաչի մի խոսքով այդ մի ամբողջական թեմա է որ իմա չեմ ուզում կորանանք հատկապես որ շատ են խոսել այս հանդիպումներից հետո հայտարարությունը բոլոր վերլուծություններում ես չեմ հիշում մի տեպ որ չեմ հիշում որ անդրադարձ եղած լինի նաև որ նախագահները պայմանավորվել են իհարկե գործող նախագահի հանձնական ներկայացում չի գործող գրասենյակի ընդլայնման շուրջ համաձայնությունը եղել սա ինչ է նշանակում սա հետաքրքիր քիր բան է նշանակում սա մոնիտորինգի մեխանիզմի հետ ուղղակյորեն կապ ունի ոչ թե մոնիտորինգի մեխանիզմը մենք դերևս դերևս սա էլ մեծ հաղորդման թեմա կարող է լինել որովհետև դա եւ սարքավորումների տեղակայումն է եւ մասնագետների թվականակի ավելացումն է ոչ թե միայն եւ միայն մանդատի խնդիրը չէ ի դեպ էստեղ էլ բակուն բակուն շատ տհաճանակ ընկալ ունեցավ որովհետև ինքը գնաց իհարկ գրասինյակի լիազորությունների եւ մանդատի նեղացման ճանաչ պարով այժմ ըստեղության ես դուք որ սկսեցիք թվարկել տեխնիկական հարցերը ես պիտի սпасեի մինչև խոսքը վերջացնեիք եւ շարունակեի արդեն քաղաքական մասով եթե մեծ ասվում է իհարկե մինսկի խմբի հա կարողությունները եւ կարողությունները եւ թիմը մեծանում է այսօր սա անուղակյորեն չի նշանակում որ ադրբեջանը հրաժարվում է հարցը մակ տեղափոխելու չգիտեմ իհարկե մինսկի խմբի համանախագահությունը այդ ֆորմատը հաշվի չառնելու չէ միա նշանակ տեսեք ակն հայտորեն մինսկի խումբը ընդգծեց որ ինքն է իրավիճակի տերը ըստ որում ռուսաստանը ստիպված եղավ համաձայնել որովհետև արդեն ինքն էլ կորցրել էր երկու կողմերի վրա ազդելու կարողությունը այդ թվում եւ հայաստանի վրա որովհետեւ մոտեցել էր միայն պիսի գծի որտեղի այն կողմ ասնելու դեպքում արդեն կկորցներ նաեւ հայաստանը մոսկվայում սա շատ լավ հասկանում է եւ տեսան եւ ես ուրախ եմ որ հայաստանում հայաստան այդ պիսի ձայն կամ դիրքորոշում ներկայացրեց որովհետեւ դա ստապեցրեց այն ամենայնի մոսկվային ամեն դեպքում եւ իհարկեմիսկի խումբը վերացնելու չգիտեմ չէ զոկացնելու այլ հաստատ խնդիրներ են ապրում դրանով լուծվում են Եվ նաև ասում եմ Բաքուն ինքը գնաց Բաք Իհարկե Մինսկի խմ Իհարկեին հարվածելու ճանապարով այժմ ապտակը մի անգամ էլ այս տեսքով է ստանում։ Հիմա ժամանակ նույն օկտինը աշխատում ինչ պիտի անենք մենք։ Սա ու ամփոփում ենք։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, որ այս այնպես չի որ ես առաջիկա որևէ հանդիպման հետ կապված շատ մեծ սпасումներ ունեմ։ այս անշուշտ շատ կարևոր է քաղաքական process-ի մեկնարկը 
բայց այնպես, որ դա ուղեքցված չլինի ռազմական ագրեսյաներով։ Մենք 2011-ից ունեցել ենք այդ վտանգավոր խաղիկալոնը, որին համաձայնել ենք։ Սանք պետեր բուրգից առաջ կամ հետո, Սոչից առաջ կամ հետո, Պարիզից առաջ կամ հետո, Կազանից առաջ կամ հետո ուղակի օրեն ռազմական ագրեսյան։ Մեզ պարտադրվել էր խաղիկանոն հանդիպում ուղեքցված ագրեսյայով։ Եվ մենք դրա արդյունքը տեսանք ապրիլիան կարորյա պատերազում դրա ամենա այսպես ասած մաշտաբային բեմականացումներ։ Այժմ ստեղցվել է խաղիկանունը փոխելու հնարավորություն։ Եվ դա մոնիտորինգի ու հետաքնության մեխանիզ արդեն ինքնին ծանակ շիրլնելու, ով է կրակել, որտեղից է կրակել և ինչու է կրակել։ Եվ հետևաբար ես խաղողության ամրապնդում մեր համար առաջին նպատակը պետք է լինի, բանակսյունների վորմատում Հայաստանի ու արցախի դիրքերի ամրապնդում պիտի լինի նպատակը։ Բանակի սպարազինության հասիրելությությությությու� մենք չպիտի վախենանք է թակամարտությունից, ինչպես Իսրայելը չի վախենում իր կոնվլիկտներից, մենք պիտի ուղակի հասկանանք, որ ոչ ճանաչումն է պատերազմի այսպես ասատ ձգանը, ոչ չգիտեմ մյուս բանը, Հայաստանի և արցախի այն ձեկանը, որով պատերազում բրնգվում է։ Հետևաբար էս առումով երկի ներսում արդարություն, որինականություն, թապանցիկություն, բանակի իսկապես մարդունակություն, փորձարություն, չգիտեմ, սպարազինում, արդյականացում, ռազմարդյուն բանալին շատ պարզ է, բանալները պետք չի պնտրել, ոչ վիեննայում, ոչ այլ մայրակ հաղաքներում, ես խնդրի բանալին մեր ձերքում է, եվ իզուր ենք մենք ընկաց ուրիշտեղ բանալներ պնտրում։ Շնուրակալ եմ։ Ես եմ շնուրակալ եմ։ Այսքան ասա երկրի հարցը ծրագիրներ ես այսօր զրությում էի միջազգային և ամտանգության հարցերի հայկական ինսիտութի